நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ஒரு வேத பாடசாலை அந்த வேத பாடசாலையிலே பிள்ளைகள் வேதம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆசிரியர் வேத பாடங்களை போதித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த வேத பாடத்தை மாணவர்கள் உரத்த குரலிலே திருப்பி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வேத பாடசாலை கம்பீரமாக நடந்து கொண்டிருப்பது சப்தத்திலிருந்து தெரிகிறது ஒரு ஆற்றோரமாக இருக்கிற வேத பாடசாலை பெரியவருக்கு வந்து ரொம்ப விருப்பம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஊருக்கு ஊர் வேத பாடசாலை இருந்து அதில் மாணவர்கள் நிறைய பேர் பங்கெடுத்து கொண்டு வேதம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வேதம் விளங்க வேண்டும் வேத முழக்கம் எப்பொழுதும் மண்ணிலே கேட்ட வண்ணம் இருக்க வேண்டும் வேதம் விளங்கினால் மற்றதெல்லாம் சிறப்பாக இருக்கும் நல்ல மழை பெய்யும் பயிர்கள் விளையும் பசி இருக்காது மக்களுக்குள் போட்டி பொறாமை இருக்காது ஒரு அமைதி இருக்கும் சந்தோஷமான வாழ்க்கையை மனித சமூகம் வாழும் இதற்கு ஒரு அடி நாதமாக அடித்தளமாக வேதங்கள் இருக்கின்றன அப்படிங்கிறது பெரியவருடைய திண்மையான கருத்து பெரியவர் கருத்து மட்டுமல்ல நம்முடைய மதத்தின் கருத்து மதத்தில் இருக்கிற மடாதிபதிகள் அத்தனை பேருடைய கருத்து அது சைவமாக இருந்தாலும் சரி வைஷ்ணவமாக இருந்தாலும் சரி நான்மறை வேதங்கள் நான்கு வேதங்கள் இருக்கிறதே அந்த வேதங்கள் ஏன்னா நாமெல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்னாலே தோன்றியது அது அது வந்து அழிவே இல்லாதது அதை அந்த அழிவில்லாததோடு நாம் தொடர்பு படுத்தி கொள்ளும் பொழுது நமக்கும் அந்த அழிவற்ற தன்மை வருகிறது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அப்படி ஒரு வேத பாடசாலை பாடசாலையில் வேதம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுறாருன்னா சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக பெரியவர் அங்கே வருகிறார் அவரை பார்த்த உடனே மாணவர்கள்லாம் ஒரே ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் பாடம் சொல்லிக் கொடுக்குற அந்த ஆசிரியர் இருக்காரே அவருக்கு பெரிய திகைப்பு அவர் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல பெரியவர் வந்து நிற்பதே ஆனால் பெரியவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா என்னை பார்த்துட்டு பாடுறதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது நிறுத்தாத நீ பாட்டும் பாடத்தை நடத்து அப்படின்னு சொல்கிறார் அவரும் தொடர்ந்து பாடத்தை சொல்ல பிள்ளைகள் எதிரொலி செய்ய அப்படியே பெரியவர் என்ன பண்ணுறார் அந்த வகுப்பறையை எல்லாம் சுற்றி பார்த்து விட்டு சந்தோஷமாக அப்படியே அங்கிருந்து அந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் உணவு சமைக்கின்ற உணவு கூடம் இருக்கு இல்லையா அந்த உணவு கூடம் நோக்கி செல்கிறார் மடப்பள்ளி என்று சொல்லுவார்கள் அங்கே பர்ஜாரகர் சமயக்காரர் இவர்களுக்கெல்லாம் உணவு சமைத்து கொண்டிருக்கிறார் என்ன உணவு தெரியுமா சேவை பிழியிறது என்று சொல்லுவோம் அந்த கஷ்டப்பட்டு அதை பிழியணும் சேவை பிழிவதற்கு என்று ஒரு கருவி இருக்கிறது அதுக்குள்ளே சேவைக்கு உண்டான மாவை எல்லாம் எடுத்து போட்டு அமைக்கி பிழியணும் நூல் போல் வரும் அதற்கு பிறகு இட்லி போல் அதை அவித்து அதோடு சாப்பிடுவதற்கு கொடுப்பார்கள் சிறு குழந்தைகளுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் சேவை வந்து ஒரு சிறந்த உணவு அவர்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அடுத்தது வயிற்றுக்கு கெடுதல் கிடையாது எளிதில் ஜீரணமாகும் இப்படி அதனால் பல நன்மை ஆனால் செய்யறது சமைக்கிறது இருக்கு இல்லையா அது கொஞ்சம் சிரமம் ஒரு சாதம் செய்வதோ இட்லி செய்வதோ ரொம்ப சுலபம் நம்ம அதை அடுப்பில் வச்சுட்டு நம்ம போய் அடுத்த வேலையை பார்க்கலாம் இது அப்படி அல்ல கூடவே இருந்து வேர்க்க விறுவிறுக்க என்று சொல்வார்களே அப்படி பணியாற்றணும் அவரும் அப்படி பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுது பெரியவர் வர்றார் பெரியவரை பார்த்த உடனே அவருக்குள்ளேயும் திகைப்பு என்ன பண்ணுற என்று கேட்கிறார் சேவை என்கின்றார் சேவை செய்கிறியா நல்லது எல்லோரும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று இரண்டு பொருள் பட சொல்லுகிறார் சொல்லிவிட்டு ஏன் இதை பண்ணுற என்று கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்கிறார் வயிற்றுக்கு கெடுதல் இல்லை பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்கிறார் ஏதோ கடனுக்கு என்று இல்லாமல் ஆசையாக செய்கிறாய் வேதம் சொல்லுகின்ற பிள்ளைகளை பெரிதாக கருதி அவர்கள் உடல் நலத்தையெல்லாம் மனதிலே வைத்து கொண்டு இந்த சேவையை செய்கிறாய் எனக்கு என்ன ஆசை தெரியுமா இந்த சேவையை நீ தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் செய்வியா என்று கேட்கிறார் பெரியவர் சொல்லும் பொழுது அவர் மறுப்பாரா சரி அப்படின்னு சொல்கிறார் சொன்ன உடனே பெரியவர் அங்கிருந்து வந்து விடுகிறார் ஆனால் அவருக்குள்ளே இப்போது பெரிய குழப்பம் என்னென்னா பெரியவர் எந்த சேவையை சொன்னார் சாப்பிடுகின்ற சேவையையா அல்லது அந்த மடத்தில் இருந்து கொண்டு தான் செய்ய போகின்ற சேவையையா ஒரு குழப்பம் சாப்பிடுகின்ற சேவை என்று சொன்னால் தினந்தோறும் இதை சமைப்பதற்குள்ள உயிர் போயிடும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நான் பண்ணலாம் 
ஆனால் பெரியவர்கிட்ட நாம் வந்து சரி செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டோமே செய்யலைன்னா அது வந்து குரு துரோகமாக மாறிடுமே அப்படின்னு இவருக்குள்ளே ஒரே குழப்பம் அப்படியே அந்த குழப்பத்தோடு இருக்கும்பொழுது பெரியவரே திரும்ப வர்றார் இவர் நிச்சயமாக குழம்பு போய் இப்படி தவித்து கொண்டிருப்பார் என்பதை புரிந்தவர் போல் தெரிந்தவர் போல் வந்து நின்று சிரித்து கொண்டே சொல்லுகிறார் என்ன தினந்தோறும் சேவை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நீ வந்து இந்த பிழியிற சேவையை நினச்சிட்டியா நான் இதை சொல்லவில்லை இப்படி ஈடுபாட்டோடு தொண்டு என்று சொல்லப்படுகிற அந்த சேவையை தான் சொன்னேன் நீ ரொம்ப பயந்துட்ட போல இருக்கு என்று கேட்கவும் அவருக்கும் அப்பாடா என்று இருக்கிறது ஒரு வேத பாடசாலைக்கு வருகிற ஒரு பெரியவர் அப்படி தான் வந்து பார்த்த இடத்தில் கூட ஒரு சம்பவம் அதில் நமக்கு ஒரு செய்தி அந்த சம்பவ பதிவு இருக்கிறதே அது இது இந்த சம்பவ பதிவின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ளுகிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வேதம் சொல்லுகின்றவர்களுக்கு நாம் எப்பொழுதும் பக்கபலமாக உதவி செய்கின்றவர்களாக அவர்களை போற்றுகின்றவர்களாக பாராட்டுகின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது மறைமுகமாக பெரியவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா வேதத்திற்கு தொண்டு செய்யுங்கள் வேதம் வளருங்கள் இதுதான் வந்து நமக்கு எல்லா வகையிலும் இந்த சமூகத்திற்கு நாட்டிற்கு எல்லா வகையிலும் நல்லது அப்படிங்கிறது இந்த செய்தி நமக்கு வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் மூலமாக தெரிய வருகிறது அடுத்தது வேதம் பிடிக்கின்ற பிள்ளைகள் மேல் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பற்று அந்த பிள்ளைகளை எல்லாம் அவர் வந்து அழகாக ஆசீர்வாதம் செய்து தொடர்ந்து அங்கே அவர்களை வேதம் சொல்ல சொல்லி கேட்டு மகிழ்ந்து ஆசீர்வாதம் செய்து விட்டு செல்லுகிறார் இது வந்து ஒரு டிஆர்ஓ இன்ஸ்பெக்ஷன் மாதிரி திடீர்னு நடந்தாலும் அந்த ஒரு நடப்பிலே நமக்கு ஒரு செய்தி இல்லையா தொடர்ந்து